हेलो फ्रेंड्स गुड मार्न वेलकम टू मई चानल कि मई क्रियशन एलांदर ने चला बहुना अंड चूसर कदा इधी इंट मुंदर व्यू अन्ट इपू टाइम अलवन अंड चला एंड रोजे नैन आफी की टेन अंतता कोई लेटी सो एंडे को भय समर एंडे मन को हेर का स्कीन का यूनो चाल पाड़पोदी सो ई रोजेटे नैन समर हेर के अने दीद वीडियो चुनावी अंड ने हेर के अने तो शेर चेयन सो ई वीडियो मेक नचते लाइक् शेर चयी अं आलो प्लीज़ सब्सक्रैबी हेलो आल वेलकम बैक सो ने पोदन लैवन थर्टी की ऐक्चुअल आफीस की वेला अंड इपड़े अरउंड फाइव थर्टी अवतनी इपड़े इंटा अंड रेप हालिडे अन्ट सो ला वीकेंडी को टाइम दी वीडियो चेया की सो ने पोदन चप्पन रोजेटे ने मन ई मीन समर समर सीजन मन को हेर एला के कैरते बहुत दाने गुरी ने कोई हेल्ती टिप्स मित षेर चेयन अंड कोई टिप्स नैन ऐक्चुअल पाटिस्ना अंड दाने वाल मंजी यूनो गुड रिजल्ट वाई सो सो गुड रिजल्ट वाई काबी मीत षेर चेयरना सो प्लीज़ वाच दिश वीडियो टील द एंड अन्ट सो फस्टे मूल समर मन को वे प्रॉब्लम स्वेट पड़ती चमट चमट पड़ती सो अभी बाडी का मन तलो चमट वस्तम सो आ चमट वाल यूनो मन बैठे पोल्यूशन वेरे उबी मत डस्ट डर्ट अंत आ स्का की बाग अतम सो अतक मन के चिराक तो मन मनमेंटे चाल मंद चूसा नैन चाल मैं इंक्लूड मी अन्ट लाइक यूनो एव्रीडे हेडवाशन सो एव्रीडे यूनो हेडवाशे एम मन स्का कोई नेचुल आईल्स अने नेचुल आईल्स इला वाश्दा वाल मत अभी फेड आफ फेड आफ्ने मन को हेर चाल ड्रई उ फ्रिजी उन्ट अंड मन को टिप आफ् द हेर एला स्टेन सो इलाक उ मन एव्रीडे हेडवाशनकर् वीक टू टू थ्री टाइम्स हेडवाशे चालू अंड इंको विषय सपोज नाला आफीसकेटे सारी को टाइम्स एक्व वर्क वन सो आ टाइम एम चाहे मेम हेर के गुरी नग्लैक्टा अंडज हेडवाशा लेंस्ता अला पोस्टन सो अब मन वन वी फिफ्टीन डेस् वर को हेडवाशर सो अलांटेमेंटे स्का चमट वाल मन को इनफेक्षन वस्तायन मुख्य डाड्रफ अने वस्तु सो इलाक उ मन खित हेर क्लीन का नीट उ सो दा की एला वीकली मीन ट्वईस आर् थ्रईस अन्ट रे मूड साल हेडवाशे चाल अंड इंकोक विषय मन हेडवाशे हाट वाटर तो चुस्कूदी मन बाडी एंटे टू मच हीट टू मच को अभी ऐक्सप्टन मन बाडी टेमपरेशचर यूनो एलाो लाइक वाम का उदा अला टेमपरेशचर तो मन हेडवाशे यूनो हेर के डैमेज उड़ू सो काबी एदर को वाटर तो यानी एदर वाम वाटर तो यानी मन हेडवाशी अंड हेडवाशेट मन षापूस डिफरेंट वेरइटी वाड़ता कदमी सो आ षापूस लाइक चाल कैमिकल उ मुख्य लारल सलैेट अने कैमिकल वेरे उ अद मन को बुरीदा की आ कैमिकल वाड़ता सो वाट डू ईज वाट कैमिकल एक्वि का बट्टी मन को अंडे अमौंट आफ वाटर अंत वाटर इक्व कल डल्यूटेको हेडवाशन अंड हेडवाशन तरह कंप्लीट दाटो अटे मैं हेर मीदा इंका यदा मिगल आ षापू इवन कंप्लीट क्लीन पोटू चूस अंडापू तो पाटी 
మనము కండిషనర్ కూడా కంపల్సరీగా వాడాలన్నమాట సో కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ దే యూజ్ షాంపూ అండ్ దే డోంట్ యూజ్ కండిషనర్ అనమాట బట్ కండిషనర్ కండిషనర్ యూజ్ చేసేదానివల్ల మనకి ఏమవుతుంది ఏమవుతుందంటే ఆ స్కాల్ప్ని అది మాయిశ్చరైజర్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఆ స్కాల్ప్కి సో కండిషనర్ యూజ్ చేసేది కూడా దానికంటూ ఒక మెథడ్ అనేది ఉంటుందండి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఆ కండిషనర్ మొత్తము ఈ స్కాల్ప్కి అంతా రుద్దేస్తారు అండ్ రుద్దిన తర్వాత దాన్ని ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ నుంచి హెడ్ బాత్ చేస్తారనమాట అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ కండిషనర్ యాక్చువల్గా స్కాల్ప్ని కొంచెం గ్రీజీగా చేస్తుంది అనమాట ఆయిలీగా చేసేస్తుంది సో అలా చేయకుండా మనము ఈ స్కాల్ప్కి అట్లీస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ అంటే అవే ఫ్రమ్ ది స్కాల్ప్ అనమాట అంటే ఇక్కడ ఈ ఈ ఈ పోర్షన్స్లో మనము ఎక్కువగా కండిషనర్ పెట్టాలి ఇక్కడ పెట్టకూడదు సో ఈ పోర్షన్లో కండిషనర్ పెట్టి మనము ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ ఉండి మళ్ళీ తర్వాత అది వాష్ ఆఫ్ చేసేయాలన్నమాట అలా చేస్తే మన హెయిర్ సాఫ్ట్గా ఉంటుంది సిల్కీగా ఉంటుంది అండ్ స్మూత్గా ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనకు రీసెంట్గా యూనో హెర్బల్ ప్రోడక్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి అండ్ నేను ఈ మధ్య యూజ్ చేస్తుంది ఏంటంటే ఈ కాదీ కాదీ షాంపూ అనమాట అది అంటే నేను చెప్పడం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు అంటే హెయిర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది వాళ్ళ హెయిర్కి ఏది సూట్ అవుతుందో అలాంటి షాంపూని దే హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై అండ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలన్నమాట సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అండ్ నేనైతే ఈ మధ్య కాలంలో ఇది ఖాదీ ఉడీ శాండిల్ అండ్ హనీ హెయిర్ క్లిన్జర్ తెచ్చుకున్నానండి సో ఈ షాంపూ ఈ మధ్య కాలంలో వాడుతున్నాను అండ్ నేను యాక్చువల్గా ఇది ఇది వరకు ఏంటంటే ప్యాంటిన్ వాడేదాన్ని సో ప్యాంటిన్కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే దీంట్లో మనం కీ ఇంగ్రీడియంట్స్ చూస్తే దీంట్లో ఎక్కువగా మనకు ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ ఉందండి హనీ ఉంది అలెవోరా ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఉంది నెక్స్ట్ రీటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఉంది ఉడీ శాండల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఉంది రోజ్ వాటర్ ఉంది బ్రాహ్మణి ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఉంది ఆల్మండ్ ప్రోటీన్ ఉందన్నమాట సో ఇంట్లో మ దీంట్లో మనకు ఇదేంటి లారల్ సల్ఫేట్ అలాంటి కెమికల్స్ అయితే ఏవీ లేవన్నమాట బట్ వేరాజ్ అంటే లైక్ ఈ ప్యాంటిన్ షాంప్లు ప్యాంటిన్ లాంటి షాంప్స్లో అయితే ముఖ్యంగా చాలా కెమికల్స్ ఉంటాయండి లైక్ సోడియం లారల్ సల్ఫేట్ సోడియం లారెత్ సల్ఫేట్ సోడియం క్లోరైడ్ అన్నీ యూనో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఆల్ యూనో కెమికల్స్ అనమాట సో సో ఇవి అంటే మనకు ఎక్కువగా నురుగు రాకపోయినా కూడా బట్ బాగానే క్లీన్ బాగా క్లీన్ చేస్తుంది అండ్ దానికి తోడు మనం ఏ షాంపూ వాడతామో ఆ షాంపూకి తగిన అంటే ఆ బ్రాండ్కి తగిన కండిషనర్ మనం యూజ్ చేయాలన్నమాట సో దీనికి కూడా నేను హెర్బల్ హెయిర్ కండిషనర్ కాదీ నేచురల్ వాళ్ళది యూజ్ చేస్తున్నాను ఇది గ్రీన్ టీ అండ్ అలోవేరా కండిషనర్ అండి సో ఇది యూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట సో ప్రస్తుతం అయితే ఇది యూనో ఈ రెండు వాడటం వల్ల చా అంటే బాగానే ఉందండి ఐఎమ్ నాట్ ఫైండింగ్ ఎనీ అంటే ఇష్యూస్ అనమాట దీంతో సో ఈ రెండు బాగానే ఉన్నాయి సో మీరు కూడా ఏంటంటే యూ ఎక్స్ప్లోర్ అనమాట మీరు సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకు రకరకాల షాంపూస్ ఉంటాయండి లైక్ యూనో పతాంజలి ఉంటుంది మామ అర్త్ అనేది ఈ మధ్య కొత్తగా వస్తుంది సో ఇలాంటివన్నీ షాంపూస్ ఉన్నాయి అండ్ ట్రై టు రీడ్ ది ఇంగ్రీడియంట్స్ అట్ ది బ్యాక్ ఆఫ్ ది షాంపూ అనమాట సో మనకు తెలుస్తుంది దాంట్లో ఎక్కువ హెర్బల్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయా కెమికల్స్ ఉన్నాయని బేస్డ్ ఆన్ దాట్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఎ షాంపూ దట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ యువర్ హెయిర్ అనమాట దెన్ ఇంకొక టిప్ ఏంటంటే మనము ఈ మధ్య ఈ మధ్యలో ఏంటంటే రీ ఐ మీన్ చాలామంది హెయిర్స్ స్ట్రైటన్ చేసుకోవడము లేకుంటే కర్లీ చేసుకోవడం ఇవన్నీ చేస్తున్నారు సో అవన్నీ చేయాలంటే మనం హెయిర్కి హీట్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇస్తాం కదండి సో ఎప్పుడు కూడా హెయిర్కి ఓవర్గా హీట్ ట్రీట్మెంట్ అంటే రిపీటెడ్గా స్ట్రైటనింగ్ కానీ కర్లీ హెయిర్ కానీ పర్మనెంట్ నేను కర్లీ ఇవన్నీ ఇలాంటివి చేసుకుంటారు కాబట్టి దానికి ఎక్కువగా మనం హీట్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం సో ఎప్పుడైతే హీట్ ట్రీట్మెంట్ ఎక్కువగా ఇస్తామో అప్పుడు ఏమవుతుంది హెయిర్ స్లోలీ స్లోలీగా అది డ్యామేజ్ అయిపోతుంది అండ్ దెర్ విల్ బీ లాట్ ఆఫ్ హెయిర్ ఫాల్ ఆల్సో సో అలాంటి హీట్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకునేటప్పుడు అకేషనల్గా చేసుకోండి డోంట్ డూ ఇట్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ అండ్ ఇన్ కేస్ మీరు ఫ్రీక్వెంట్గా చేయాలి అనుకుంటే మాత్రం దండి హీట్ ప్రొటెక్షన్ అదే సీరమ్స్ అని కూడా అమ్ముతారండి అలాంటివి మీరు ట్రై చేయొచ్చు అండ్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ ఇన్ ద మార్కెట్స్ అనమాట సో అలాంటివి అలాంటివి ఖచ్చితంగా మీరు స్ప్రే చేసుకోవాలన్నమాట హీట్ ప్రొటెక్టివ్ సీరమ్ అనేది స్ప్రే చేసుకోవాలి అప్పుడైతేనే హెయిర్ డ్యామేజ్ కాకుండా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకొక టిప్ ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా మీరు పడుకునేటప్పుడు యూనో డోంట్ టై య
టూ టైట్గా మనం జడ వేసుకొని పడుకుంటే బ్లడ్ సర్కులేషన్ ఆ హెయిర్కి అందదు అనమాట సో హెయిర్ కూడా మనలాగే అది లివింగ్ థింగ్ కాబట్టి దానికి కూడా బ్లడ్ సర్కులేషన్ వెళ్ళాలి సెల్స్ అన్నీ కూడా మంచిగా యూనో జనరేట్ కావాలంటే మనం కొంచెం లూజ్గా హెయిర్ వే జడ వేసుకొని పడుకోవడమో లేకుంటే షార్ట్ హెయిర్ ఉన్నవాళ్ళు వదిలేసి పడుకోవడం అలా చేయాలన్నమాట డోంట్ టై యువర్ హెయిర్ టూ టైట్ అండ్ ఇంకొక ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ట్రై టు మసాజ్ యువర్ స్కాల్ప్ వెరీ ఆఫన్ అనమాట లైక్ వీ వీక్లో ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ యూనో కోకోనట్ ఆయిల్ కోకోనట్ ఆయిల్ కానీ లేకుంటే ఏ ఏ ఆయుర్వేదిక్ ఆయిల్ కానీ మనం స్కాల్ప్కి మసాజ్ చేయాలని మసాజ్ చేస్తే అప్పుడు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగుంటుంది అండ్ హెయిర్ గ్రోత్ విల్ బీ గుడ్ అనమాట అండ్ ఈ ఈ సమ్మర్కి కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఉంటుంది అనమాట సో దీస్ ఆర్ ది టిప్స్ అనమాట బట్ ఇంకొకటి లాస్ట్ అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ టిప్ ఏంటంటే హెల్తీ డైట్ అనమాట సో మనం ఎంత కేర్ తీసుకున్నా కూడా ఎప్పుడైతే మన డైట్ యూనో బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండదో అప్పుడు నేచురల్గా ఏమవుతుంది దేర్ విల్ బీ హెయిర్ ఫాల్ అనమాట సో మన హెయిర్ బాగా యూనో పెరగాలన్నా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాల ఉండాలన్నా షైనీగా సిల్కీగా ఉండాలన్నా ఏంటంటే మనకు ఇంపార్టెంట్గా ఐరన్ ఐరన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి తర్వాత బి కాంప్లెక్స్ వైటమిన్స్ అనమాట ముఖ్యంగా బి ట్వెల్వ్ అండ్ బయోటిన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ వైటమిన్ డి ఆల్సో ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఇలా విటమిన్స్ అన్నీ పుష్కలంగా విటమిన్స్ మినరల్స్ పుష్కలంగా ఉండే ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ కంపల్సరీగా మన డైట్లో యాడ్ చేయాలి అండ్ ఆల్సో ఎక్కువగా హైడ్రేషన్ ఉండాలండి బాడీలో ఎక్కువగా మనకు హైడ్రేషన్ ఉండాలంటే ఎక్కువగా వాటర్ తాగుతూ ఉండాలి మన టూ టు త్రీ లీటర్స్ సో అప్పుడే మన బాడీ సెల్స్ కానీ ఇంక్లూడింగ్ ఈ న్యూ హెయిర్ హెయిర్ ఫాలికల్ సెల్స్ ఉంటాయి లైక్ మెలనిన్ సెల్స్ అని ఇవన్నీ కూడా రీజ్యువినేట్ కావాలంటే హైడ్రేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఈ టిప్స్ అన్నీ మీరు కొంచెం యూనో ఫాలో అయితే ఖచ్చితంగా ఈ సమ్మర్లో యూనో హెయిర్ అనేది డ్యామేజ్ కాదు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ అంటే మీరు మర్చిపోయాను అనమాట వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఎండలో వెళ్ళేటప్పుడు ఖచ్చితంగా క్యాప్ కానీ లేకుంటే స్కాఫ్ కానీ వేసుకొని వెళ్ళాలన్నమాట బికాస్ డైరెక్ట్గా అల్ట్రావైలెట్ రేస్ హెయిర్ మీద పడితే మాత్రం కలర్ లైట్ బ్రౌన్ కలర్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఆ మెలన్ పిగ్మెంట్ అంతా డెస్ట్రాయ్ చేస్తుంది అనమాట సో యూ బెటర్ గో విత్ ఎ హ్యాట్ ఆర్ స్కార్ఫ్ అనమాట సో దీస్ ఆర్ ది టిప్స్ అండి దీంట్లో నేను చాలా వరకు ఫాలో అవుతున్నాను అండ్ నా హెయిర్ అయితే కొంచెం బాగానే ఉందనమాట అండ్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు మెయింటైన్ మై హెయిర్ లైక్ దిస్ సో ఈ వీడియో మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా యూనో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ ఆల్సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో బాయ్ బాయ్